Anong dahilan kung bakit humihi? Yung self. Ha? Yung self. Pero kung biyan ka, biyan, one self. Anong nangyayari sa life ko? Nami-maintain mo. Konektado ka sa kreto. So, ka. kung sina, kung sasabihin natin, lumalakas, lumalakas ka, o di kitang-kita mo na ang sarili mo. Kung hindi ka beyond yourself, kitang-kita mo na na mahina ka talaga. Kitang-kita mo. Hmm. Kaya ka lang lumalakas dahil sa understanding, Ah, mm -hmm. and knowledge oh. about the Creator. Oh. Power yun eh. Yun ang hindi alam ng mga tao eh. Na yung knowledge and understanding about the Creator and the created, yun ang life force. Power yun. Yun ang hindi alam ng mga tao. At yun ang nagpa yun ang nag-maintain sa'yo. Yun ang nagpapahaba ng buhay sa'yo. Dahil nagkakaroon ka ng purpose. Kasi pag wala ka ng purpose dito, ano mangyari sa'yo? Ay, <laughs> papatayin ka na. <laughs> wala ka ng purpose eh. Ano mga purpose? Ha? Wala ka na, nilibing ka na. Anong purpose mo rito? Kung wala ka ng purpose? Wala ka ng purpose eh. Pagpapatuloy ka ba? Kayang lang, di ba? Bakit sinasabi na ang masapang gabi ay haba ang buhay? Ha? May purpose kasi. <laughs> Tama yun, may oh, purpose. May purpose pa rin hindi nagagawa. Oo. Ba, masasamang damo ha. No, ba? Diba? Marami yun. <laughs> so, the order of the universe. Ano yung order of the universe? Law of nature. Law, laws, okay. batas ng nature kalikasan yun ba ang tagalog no? batas ng kalikasan batas ng kalikasan luf diba? yung sublunary world of transient beings tayo transient lang naman tayo hmm. we are not here permanently, permanently. but our life force na kinreate sa atin, na nilagyan natin ng knowledge of the Creator and the Created, which it will remain eternally, it will always come back seven times. And goes to another body. We are transient under sublunary mm -hmm. world. It depends on the forces. We depend on the forces which emanate from the spirit. The forces na yan na bumibigay, nagbibigay ng life force sa atin, From the spirit, depends yan. Ang ibig sabihin ng depende sa atin. Depende sa atin. Kung gano'n mo siya tatanggapin. Gaya ng ah One guy 
gaya ng two guards, three guards, four guards, five guards, millions of guards. Pa, paano mo tatanggapin yan? Which one do you prefer? Which one do you prefer? Siyempre yung one guard. Okay, one guard. Pero kailangan, doon sa one guard, meron kang understanding. How to understand one God? How to understand one God? Kailangan meron kang understanding dyan. Mm. Acknowledge kasi yon ang magdadala sa'yo eternally. Mm. Yung knowledge about God. Pero ito. Yung correct knowledge. Yes. So how are you going? If you chose one God, okay, One God. So, the question requires an answer na wala nang iba. Then, you prepare, you chose one, one God. God. Mm. So, it implies wala nang explanation. Wala na. Pero, it implies also it implies also that ke- there can be two gods. It implies also kasi may one God. So, may one God, meron two gods. May three gods, four gods. But you prepare one God. Okay, fine. What about these implications na two gods, three gods, trinity, tatlong God, God the Father, blah, blah, blah. Oh. How are you going to understand that? Kasi kailangan ma-eliminate mo yun. You have to eliminate that concept or idea ng two or three gods dito sa tinatayuan mo na one God, you must be able to eliminate, reject. Pero how are you going to reject if you don't know what is in the context of that two or three God? Man, kind of logic. Common sense. Common sense. Which is not common. Which is Kung common sense, which is, ano yun? Ano yung common sense na yun? Hindi, hindi po pwedeng dalawa yun. Hindi. More, more. Hindi. Ang tanong ko, what is that common sense? Common sense? It's a... Uh, <clears throat> the common sense explanation of the many gods kailan alam, maalaman mo kasama rin sa knowledge and understanding about creator which is only one there's no other and the created if there were two gods two or three gods there would necessary necessarily <clears throat> element kailangan may element sila which by virtue they become God mm. and another element yan ang problema, meron pang element uh, that will distinguish them from each other and existed that they are two or three or four gods Merong element pa rin yun. Hmm. Hindi pwedeng wala. And their distinguishing elements would either be in both, both different from the element wow. common to both. Wow. Kaya na, hindi naman tayo magkapareho. Oh. Hmm. Hindi pwede. Oh. How can you explain that? So, you have to understand this explanation na those uh, gods na matter ginawang god cannot be the first cause cannot be considered as the first cause kasi na-create na sila eh. mm. they are all created so yung first cause na yan kailangan 
wala siyang walang nag-create sa kanya. Oo, oh, siyempre. Hindi pwede. So ngayong uh, itong first cause A, uh, itong nag-create ng first cause na hindi pwede maging first cause because she is created, nag-create lang siya, hindi siya pwedeng magkaroon ng absolute independent existence. existence. O kasi created lang siya. Created lang eh. So, ang mangyayari ngayon yan, yung existence nitong manang, mga na-create hmm. na God, na-create na God, ang existence nitong mga ito depends only depends their existence depends only upon upon the first cause which is the source of all creation the source of all creation dumidependa lang itong mga God na ito doon sa creator na nag-create sa kanila so paano sila maging God hindi naman sila absolute hindi sila independent. They depend each other. Depend sila sa ano? Sa tunay na Diyos. May depend nila eh. Oh. So, hindi sila pwedeng tawagin Diyos. Hindi nga eh. Diyos anak o Diyos espiritu o ano man. Hindi pwede. Hindi lang pwedeng tawagin Diyos. Wala. Yung kaisa no isang thing. ultimate cause. No such thing as God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Isa hindi pwede ba? maging tatlo ang isa. Hindi pwede maging isa ang tatlo. Hmm. Hindi pwede maging isa ang tatlo. <laughs> Kaya na naging, oh. naging isa yung tatlo. Eh, tatlo na nga eh. Pinag-isa mo lang. Hindi pwede. Tatlo pa rin yun. Kaya't ano mangyari? So, Know the ordinances. Kailangan malaman mo yung ordinances, law and order, ng universe, the law of nature, because that is knowledge of the Creator. Yan ang hindi na mamatay sa iyo. Sa iyo. Hindi yung katawan mo. Yung nasa iyo. Hindi kailanman mamamatay. Sabi sa Job 18. Job, Job 18.3 Can you set the dominion thereof in the earth? Be? Naintindihan niyo ba yung tanong niyo? Can you set the dominion The order, the dominion, dominion, anong sabi ng dominion? Hawak mo. Yung area na hawak mo. Hawak mo, teritoryo mo. Teritoryo mo. Dominion yun. Can you set dominion thereof on the earth? Ha? Sino yung tinatanong niya yung tao? Tao ka lang eh. Tao ka lang. Wala kang dominion. Na gusto mo maging God, kaya mo bang mag-set ng dominion dito sa earth? Okay. Jesus Christ. Temporary. Jesus Christ. Nag-set ng dominion. Dominion siya. Dito. Buong earth. Pero, lahat ba? Hindi. Hindi lahat. So, anong klaseng dominion yun? Limited. Na hindi lahat. Limited. 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 Hindi pareho ng creator. Un- Unlimited. Limited. The term masal literally means constellation in the zodiac. Masal. It's also used in every star. Masal. Every star. Masal. Masal. 
doon sa Bereshit Rabah, chapter 10, while one star, mazal ang tawag, complete its circle, circuit in 30 days, in 30 days lang, another will complete it in 30 years. 30 days dito sa malapit, 30 years sa malayo. Even each individual being in this world, ganun din, has its corresponding star. Corresponding star. Ano yung sabihin ng corresponding star? How do you understand that every individual being living beings, plant, animals, and man may star may corresponding star parang sponsor, gano'n sa madalit sabi kung ano, kung ilan ang tao, hayo halaman halaman, living beings animate Ganon din karami ang star sa taas. Pag may nanganak, ibig sabihin mayroong star. Ito ang star na pinanganak din. So, o oh, yun. Pag may tao pinanganak, may star din. Yes. Na pinanganak. Hindi pwedeng sumobra o kumulang. Kumulang. So, walang star na kumukredit up doon o walang sponsor dito. Sponsor walang kakambalo. Dito. Lahat meron. Every individual, every living being, merong corresponding star. Bakit kailangan may corresponding star? Bakit kailangan? Bakit? Teka nga. Eh, yun ang ano eh. Yun ang patunay na merong uh, spiritual life force. Dahil yun ang nagsasabi talaga. Yung mga star na yan. Yun ang nagsasabi na Lumaki ka. Be fruitful and multiply. and multiply. Yon sila ang nagsasabi niyo. Dumaan lang sa Torah kay Moses. Pero in Emet, yun talaga yun. Sila ang nagsasabi na grow ka, lumaki ka. Huwag kang manatili sa kanyang tatayuan mo maliit. Kailangan lumaki ka. Kailangan lumago ka, lumaki ka. Kailangan yung kamay mo lumaki. Dahil napakaliit niyan. Hindi pwedeng habang buhay ganyan yan. Hindi. <laughs> Kailangan lahat lumaki. Pati isipan. Lahat kailangan pati mo, lumaki. Pati mo, kumahaba. Lahat, pati niya. tenga mo, lahat, pati ilong mo, balmas. pati bibig mo, everything. Kamay mo, daliri mo, braso mo, paa mo. Kailangan lumaki yan. Makinig ka sa angin. Ganun. Mm -hmm. Eh, hindi pinakikunggan. Hindi nakikinig. Hindi niya pina ina-absorb o pinakikinggan o aware sa nagsasabi na lumaki ka. Hindi. Yeah. Meron bang tao, sabi mo nga sa akin, meron bang tao na nagsasabi, ayoko na lumaki. Ha? Wala. Gusto nga lahat lumaki agad. Eh. <laughs> sabi mga baby. Kailan ba ako lalaki? Gusto ko na maging dalaga. <laughs> Ngayon, ang, ang problema, pagdating 
Sa gusto nila, dalaga, matanda na. Gusto mo lang maging baby. Baby ulit. Bata. Maging bata, bata ulit. Bata. <laughs> gusto nila maging bata ulit. Bakit ganun? Bakit nagkakaganon? Ha? So, napaka-importante itong uh, napaka-halaga itong uh, pag-aaral na ito na yung order of the universe kailangan huwag mong baguhin huwag ka mag-isip huwag ka mag-isip na gusto kong ganito gusto ganito, gusto ganito huwag okay so ang, ang guide natin how to be guide star okay. yung mga luminaries sa taas spear stars, spears, stars Magkasama yan, spheres star. and star. Sama na dyan ang uh, air, stars na rin yun. Planet. Sun, moon, stars, lahat dyan. So, malaki ang influence natin dyan. Sa mga yan. Kaya tayo, nagpapatuloy ng ating buhay, humahaba ang ating buhay, dahil sa kanila. Okay? Pero hindi mo in-worship yun. Hindi mo pwedeng sambahin yun. Kilalanin mo lang yon na yan na created na inatasan na magpatuloy pa ang ating buhay. buhay. Walang habang buhay. Hmm. Isa lang ang habang buhay. Ano? Ano? Um, ano? Life force. <laughs> Kalimutan na. Knowledge and understanding Of the creator, creator and the created. Yun lang ang habang buhay. Knowledge and understanding, pag-unawa, pag sa creator, the source of all creation. Intindihin. Yun ang walang kamatayan. Hindi mamamatay kailanman. Ngayon, kung wala kang alam doon, <laughs> kawawa ka naman. <laughs> ano mangyayari sa iyo? Para ka lang bula na pinusok, wala na. o lobo pinusok, puk, na wala na. Ganun yun. So, importante yung understanding sa order of the universe. Order! Order, sabi ng judge. Order in the court. Order! <laughs> Kaila, chaos na eh. Chaotic na yung court eh. Oo, oh, nagkakagulo. Kaya sumisigaw na siya. Order! Chaotic na eh. O, diba? So, kailangan, ang universe may order. Kasi pinakulang order bro. Ano mo yun? <laughs> Wala, patay tayo lahat. Kagulo. <laughs> Kagulo yung, bro, isipin mo kung ang takbo ng, uh, ang takbo ng, uh, let's say, air, no? Pag ganun, pag ganun. Yung katabi niya, yung malapit sa kanya, Mercury. Hmm. Mercury. Takbo ng Mercury pag ganun. <laughs> Magbabangga yun. <laughs> Hindi bangga. Mag-iiba ng ano yun, ng uh, order. May order itong Mercury, may order itong air to. Na gusto gusto nung isa, bawat isa kanya-kanya. Kanya-kanya tayo. Wala ang pangilan ko nung takbo. <laughs> ano mangyayari? Bro, lahat dito chaotic tao. Bakbak uh, yan, mayat maya. Gulo yan. Oh, uh, away. Earthquake. Tangay nga nagkagulo na eh. May oh, order pa yon, ha? May order pa yon. Mo di ba? Oh, ano? So, bakit ganun? Bakit kailangan may order? Bakit kailangan ma-understand? Bakit kailangan maalam? 
knowledge bakit kinakailangan maintindihan ang takbo ng order ang takbo ng order of the universe bakit kailangan Itong order na ito is a fact. Notice, manunotice natin in reference to the several forces in one whole organic body. One whole organic body. May mga forces yan. Life force Because The whole universe Is one Whole Organic, organic Body Pag sinabing one whole Ano ang naiintindihan ninyo? Doon sa sinabing One Whole Organic Body One whole Isang buo. Organized. Fully organized. Yeah, yung organized is also in reference to the order. Hmm. Order yun. Pero ano ang explanation ng order? Bakit may order? Uh, sinasabi po niya na kaya may order ang universe. Merong someone, merong creator na nag-design ng kanyang order at nag-maintain ng kanyang order at hindi siya basta-basta lang nag-exist by each other. Hindi nag-exist by each other. By each other. But there is a creator, nag-maintain siya kanya at nag-design siya kanya. Sa so, madalit sabi, in more implicit explanation yung nakaset ngayon na order. and forever hmm. nakaset na order yung, yung kailangan magkasunod yung Earth Mercury, Venus, Venus. Saturn Jupiter Uranus subukan mo subukan mo lang ha? I mean Just for the sake of uh, conversation, subukan mo, subukan mo lang, isa lang ang tanggalin mo, isa lang. Tanggalin mo, alisin mo yung Jupiter. Anong mangyayari? Hindi, <laughs> masisira order. Magkukollapse ang buong universe. Buong universe. Collapse, bro. Yan ang sinasabi, one whole organic body. Hindi pwedeng alisin ng isa. The same thing, the same thing. Ha? Pag tinanggal mo yung kidney mo, pag tinanggal mo yung puso mo, Mamatay. Ano mangyayari? <laughs> um, oh, kasi tayo is ano eh. We are a reflection of one the universe. One whole organic body. Nakakuha niyo ba yun? Mm -hmm. Naintindihan niyo Universe is like a one whole body Na pag tinanggal mo ang isa Kahit bato lang yeah. Kahit eh, dalawang kidney mm -hmm. Alisin mo yung isa Ang mamatay na yun Hindi na magtatagal yun Nagtatagal na lang yun sa support may mm -hmm. maintenance Pero wala rin Kumamatay na rin yun Wala rin Tepok na Wala rin Wala na sa order eh Wala na yung Kasi Ano to ang tawag dito Microcosm mm -hmm. Ng macrocosm mm -hmm. Universe Pareho yun eh Miniature Pareho Meron din bloodstream Ano ang bloodstream? sa taas blood 
stream. Eh, ang blood stream, physical yan. Oh. Eh, ano yung katumbas ko sa taas? Spear. Spear, Spear. ang blood stream. Doon dumakalo yung, oh, yung light. Eh, no? Spear. Dumadalo yung lahat doon. Oo, oh, sa spear. Lahat yan, may correspondent to. Every part of the body has a correspondence in the universe. <laughs> Pero hindi lahat makaka-absorb and understand. But it, you will have the heart, you will have the effort, you will have the desire to know beyond one self, you have to go beyond one self. Alam na natin yun. Dito lang sa high tide, low tide, doon pa lang makikita mo, may connection bro, ang tao sa atin, ang, ang star sa atin. May connection. Yung ang hindi nalalapatan, hindi ma-absorb, hindi maintindihan ng tao. Bakit? Akala nila, automatic lang yun. Hindi. Because they are not beyond themselves. So, doon pa lang sa low tide, high tide, kailangan ma-design mo na na ang lahat, lahat, lahat ng ng uh, nilalang sa taas lahat ng mga created sa taas ay merong connection connection sa lahat sa baba kung lahat yon dapat lahat din dito sa baba konektado 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 lahat walang etsa puwera mo kahit na pinakamaliit na uod pinakamaliit na lamok pinakamaliit na kuto, pinakamaliit na lisa, hanggang sa pinakamalaking malaking elepante, hmm. ay meron corresponding mazal. Mazal. Sinampulan lang tayo doon sa buwan na meron koneksyon sa tubig. Sampo pala niya, bakit kailangan lumayo pa? Bakit kailangan explain pa yung mga iba? Bakit? Hmm. Doon pa lang dapat mayroon oh. understanding na may connection. Lahat na nasa taas, dito sa baba. Lahat. Doon ka pa lang sa low tide, high tide, lahat na yun, may connection. Bro. Pati dahon pati pinakamaliit ng lisa hanggang sa pinakamalaking malaking lahat lahat lahat, lahat ng entity walang it's a pwera to wala pwera lang ang gawa ng tao eh wala na yan din mga jeep, mga, mga kotse jeep, mga wala na yan hindi <laughs> <laughs> pero element pa rin yun ginagamit nila mga cellphone Oh, element pa rin yan. Bakal, copper, bronze, puro element yun eh. So, creator, cre, creation pa rin yun. So, oh. yun yung problem Pero wala na yun. Wala, wala yun. I mean, hindi pwedeng itumbas doon sa creator oh, oh. at saka creation. Masyadong hmm. mababa ang klasa. Hindi eh. Mababa pero maganda ang ginagawa kasi nakakatulong. Hmm. Nakakatulong. Dinidevelop niya yung creation 
Kasi yung creation, basic eh. Fundamental. Oh, fundamental. Oh. Ngayon, pinagaganda niya oh. ng tao. Gusto oh, niya yeah. gumawa ng hammer. Oh. Uh-huh. Hammer. Palakol. Gusto niya, uh, hindi, gusto gumamit, gumawa ng uh, Rolls Royce. Oh. Oh, gusto gumawa, gumawa ng, ng ano, uh, Mazda. Oh. Oh, Mitsubishi. Hmm. Oh, gulong gusto, muna, gulong. Oh, sa, gulong. Sa, sa loob, ang ganda. Aircon. Ah, di ba? Tapos yung sa loob, ang ganda. Upholstery. Oh, pero sa, sa anak, galing yun. <laughs> sa creation. <laughs> sa element. Lahat ng element. Eh. Doon galing. Oh, pinagaganda niya lang. Okay, good. Very good. Why not? Galing. Kahanga nga ngayon, di ba? Di ba? So, doon pa lang sa buwan na pinababa niya tubig, pinapataas, dapat hindi ka mag-remain doon. Mag-remain ka sa, mag, mag-expand mo pa yun. Kailangan lawakan mo pa yun. Oo, oh, ang pag-iisip mo. Hindi ka pwede mag-remain doon lang. Ba, eh kung pinatataas nitong buwan, ang tu- tubig dagat, aba, eh, pati ko lang mga tao. Oo? Oh? Pinalalaki niya, pinatataas niya. Oh, pinapalawak ang isipan. O kaya pinapabobo, depende sa gusto niya. Hmm. Oh, gusto niya maging bobo. O oh, sige, okay. No problem. Di ba? Wala naman. Wala ako sa sayo. Di ba? So doon pa lang, doon pa lang makikita mo na talagang mayroong koneksyon. Hindi pwede mag manatili or magpatuloy magpatuloy ang buhay ng tao kung walang koneksyon sa taas sa taas Amen. kung walang koneksyon sa taas pero kung ayaw mo mag-connect ayaw mo mag-connection pwede rin okay lang Ano problema? Ah? <laughs> Ang ganyan na na. <laughs> Actually, binabiolate mo yung utos eh. Oh. Be fruitful and multiply. Grow. You must grow. Oh. Pati sa knowledge. Ayaw mo. <laughs> Gusto mo na lang. Pati yung knowledge. Sa sa Kailangan mag-grow yung knowledge. Lahat. Diba? Gusto mo na lang sarili mo. Gusto mo na lang. Hindi ko na lang yung... Ayaw mo na doon po doon. Ayaw mo na. Ha? <laughs> Wala eh. Mali, di ba? Mali. Importante talaga. Okay. Ano ang mas importante? Ha? Ano ang mas importante? Yung nasa taas o nandito sa baba? mas importante Hindi, well, hindi ko ginamit yung mas. Sabi ko, ano ang importante? Wala akong sinabi mas. Ano ang importante? Nasa taas o nasa baba? Pareho. Pareho. Sa taas, ang mas importante. Ang importante, nasa taas. Okay, analyze natin yung dalawa. Yung nasa taas, ang importante. Yung isa, pareho. parehong importante. Parehong importante. Yung isa, importante yung nasa taas. Pag sinabi mong importante yung sa taas, hindi na importante yung sa baba. Oh, siyempre. Sinabi mo lang, itaas lang. No? So, alin ang importante? Kasi ang nangyari dito, doon sa import- importante yung taas, hindi importante yung baba, hindi maaaring mag-exist yung nasa taas kung walang 
di bawah. So, yung isa naman, parehong importante. Tama ba yun o mali? Bakit ko tinanong kung tama o mali? Hmm? Parehong mali. Doon sa statement na pareho ang importante. Bakit? Parehong tama, parehong mali. Ibig sabihin, walang mali, walang tama. Pero hindi pwedeng gamitin yung salitang importante. Bakit? <clears throat> Lagay na natin pure. Pure yung nasa taas. Bumaba. Paano ngayon yung nasa baba ang dumi? Talagang mabahong si R. Bro. Ang baho talaga. Pa, paano yun? <laughs> Pero ang, ang mangyayari kung talagang, talagang nakatalaga siya na sasapi siya sa kubeta na napakabaho. Okay. Utos yun eh. Walang choice ko. Anong mangyari? Yung pure. Pumasok. Sa loob ng impure. Anong mangyari? Madudumihan. Hmm? Madudumihan. Ang pure. Ang pure. Okay. Madudumihan. Pag sinabi mo madudumihan ng pure, that means it can imply also na mahina yung pure. Mahina yung life force galing sa taas. Kaya siya narumihan. narumihan. At syempre pag narumihan, mahina. Mahina na siya. Hindi na siya makakatulong. Dahil malakas yung kubeta. Pati amoy. Di ba? So ngayon, Ano mangyayari? Next. Nakabanata. Ano? Ha? <laughs> ano na? Ha? Sino? Okay. Next question. Magkadikit ha. Sino o ano ang malakas? Mas malakas? Yung galing sa taas o galing sa baba? Ano? Galing lang malakas. Isipin nyo ha, galing tayo sa ang linis niya, pure, malakas. Sumapi ro sa CR na napakabaho. Paano yun? Hihina siya? Yung pure? o lalakas siya. Remember, ang pinag-uusapan natin dito yung entity, ha? entity na pwedeng tao, hayop, malaman. Entity. Ngayon, bumaba yung pure. Pure. Para Anong purpose ng pure? Ba't bumaba ba? Maglinis. Influences. Influence. Purify. Influence. Then? Purify. Purify. Okay. Let's choose that word. Purify. Purification. Yung pure, purity na yun, bababa, ba, ang purpose niya, purification. Purification. Pumasok siya sa CR na napakabaho. Ano mangyayari? Dilinis. Sa purpose niya. Dilinis yung nung... Influensya niya, dilinis yun yung tao doon. Malilinis na yun? Oo, oh, sa pamagamit ng tao. Ay, sa ng mga tao. Grabe. Talagang ba? Alam mo ng Pilipino. Pilipino gusto, ang baho ng CR. Hmm. Oo? Oh? Oo, oh, malilinis niya. Magagamit siya ng tao. 
na malilinis na ba isang may janitor doon na na influence niya o linis mo yan okay mayroon isang bisita na ano influence niya na maglinis tandaan niyo I'm not talking about literal Lit- no I'm not talking about that ginagamit ko lang yon as metaphoric or symbolic mm-hmm. Mm-hmm. ganito yan Meron isang tao naghahanap ng trabaho. Kagamitin ko na yung tao, ha? Tao na yan. Wala siyang trabaho. Wala talaga ang available ng trabaho. Kinabukasan nakita, meron. Ang nakita niya, available lang isa. Okay, siya mo. Pero ang trabaho, maglilis ng napakabangong siya. Rometa. Ganitor. Ganitor. Eh, yung napakabahong CR na yun, bro, for many, many years, ganun na talaga yun. Marumi. Napakarumi, napakabaho talaga. Eh, itong tao na to, wala, wala siyang trabaho. Kailangan, kailangan, kailangan niya talaga. Trabaho. Kumita. So, tinanggap niya yun, bro. Tinanggap niya. Sinasabi ko ha, yung CR na yun, na. wala na talagang pag-asang luminis. Wala na talagang pag-asang luminis, mag-iba, magbago. Wala na. As in, wala na. Simintado na eh. Wala na. Eh, pero yun lang ang trabaho. Tinanggap niya. So, ang nangyari, ang nangyari, sa una talagang hindi niya kaya. Naglalagay siya ng takit dito. Oh, takit maskara. Baho na ba dito? Second day, third day, fourth day, next week, next month. Tinanggal niya na yung maskara. Mabango na bro. Yung tae. Yung napakabahong ihin. Mabango na sa kanya. After few months of war, okay na accepted niya na yung baho. Nakuha niyo ba ang implication? Hindi, no? Wala kayo nakuha. Natalo siya ng ano? Ha? Natalo siya ng impurity. Natalo siya ng impurity. Ng impurity. Pwede rin yun. Kasi naging habit niya na eh. Yeah. Yeah. Y- yung amoy, pareho rin yan eh. Kasi oh. spiritual din yan. Yung amoy na yan, pag wala kang choice, kahit na baho talaga, gumawa ka man ng paraan para makaalis dyan, hindi ka makaalis. Dahil trabaho mo yun eh. Kubeta na yun. Kahit magtakip ka pa. Ngayon, wala kang choice. Pagtagal yun, you will get used to it. The big sabihin, you will go, get used to it. Ang pinapangay dito, ang tinutukoy dito, mga hudyo. Yung mga hudyo na nagsisi asawa, nagsisi pag, kipag boyfriend, girlfriend, mm-hmm. dito sa mga kristyanong mabahong kobeta, yan. Okay na sa kanila. Ina-accept na nila yung mabahong kubeta. Mabahong CR. Kristiyano. Ina-accept na nila. Okay na. Ang bango naman eh. Pag inalitan ko. Ang bango. O, ang bango naman eh. Okay na. So, ganun din yan. Bumango na siya. Bumango na. Dahil wala siyang choice. Kailangan niya ng pera. Kumita, mabuhay, kumain. Magkabahay, matulog. So kahit na mabahong CR, inaarap niya. Inaalikan niya yung CR na mabaho. <laughs> Grabe yun. Ganun. Ganun doon. Kung tayo, umaalis tayo sa CR na mabaho. 
alam natin, aware tayo, we have the knowledge. We don't want to stay sa mabahong CR. Mabantot, mapanghi na CR. Ayaw natin doon. Pero sila, Messianic Jew, Jewish Christian, bla bla, gusto nila ng mabahong CR. Kailangan na itong mga Pilipino na galing sa CR. <laughs> Pilipino Christian na galing sa mabahong CR. Yan ang gusto nila. Mabaho, mabantot, mapanghe na CR. Yan ang buhay nila. Mapantot na buhay. Mabaho na buhay. So, Diyan pa lang, it explains already na kung gusto mo talaga umalis doon, you have to understand that you need to go beyond yourself. Beyond yourself. Meaning, beyond your understanding. Lampas sa iyong understanding. Hindi mo pwedeng gamitin yung current current na independent na understanding hindi pwede current understanding hindi pwede dahil si Arya na mabaho ngayon kailan siya magiging mabangon si Ar si Ar pa rin ha <laughs> Kailan siya magiging mabangong siyar? Ha? Magiging mabangong siyar siya. Bro, mabango ha, literally. Mabangong siyar pag na-understand mo na. Pag you go beyond yourself and understand What is all about the creation and the creator? Pwede ka nang matulog sa mabangong siya. <laughs> Nakuha niyo ba ibig ko sabihin? Pwede ka nang matulog sa napakabangong siya. Walang kaamoy-amoy ang bango. Pwede kang matiga, matulog. Yon ay kung maintindihan mo na. At yon ay kung ikaw ay lampas na sa iyong pag-intindi, understand, Pwede ka nang matulog tuon sa bagong napakabangong malinis na siya. <laughs> Naintindihan niyo ba yung sinasabi ko? Ha? Pag pwede kang matulog mahiga sa siya, bro, sabihin, hindi na siya siya. Nasa California kami. Doon sa tinatawag na restaurant for celebrities. Nakita namin ang presyo ng pagkain. Kapi lang. 5,000 US dollar. Kapi? Kapi. 5,000 US dollar. Marami naman kapi. Kape! <laughs> Nakita namin doon. 
bro, mag-CR na lang tayo. <laughs> CR. Punta kami sa CR. Sabi ko sa'yo, bro, sa CR pa lang, wala nang sinabi yung mga hotel na kwarto. Oh? Hi! Yung five-star hotel na kwarto, ha? Dito, sa nakita na... CR pa lang? CR pa lang, bro. <laughs> Bakit? May supa, bro. May supa? May supa. <laughs> may mga pabango. Lahat ng klase ng pabango. May bulakla. Merong, merong uh, attendant. Sir, what do you need? What do you want? CR. <laughs> Galing mo, di ba? Pagpasok namin sa CR, bro. Talagang mahiya kang umupo. Talaga. Sobrang linis, bro. Tapos sobrang bango. Sobrang siya. mahal naman, eh. Pero so, siyempre. <laughs> De, bro, mga ginamit na materyales, hindi. Sobrang mahal. Kaya e, sa CR pa lang, bro. Nakakayang hindi ka magbigay ng tip. Tip, oo nga. Ibiro mo, 5,000 ang kape. E, hindi nag-tip kayo. At so, siyempre. Magkano ang tip mo sa... Bro, ba, ba, bro nakakayang mag-tip ng 50 dollars. Nakakahiya mong tip ng 2,500. Kailangan pinakamalit mo doon. Nakakahiya ka na magbigay ng 1,000 dollars. 1,000 dollars! Magkano tinip mo? 100 dollars? Eh, wala. 50 dollars lang. 50 lang. 2,500 na yun eh. Oo. 2,000 tip. Maliit yun, bro. Nakakabi. Kabi ano. Okay. So, doon pa lang sa moon na naapektuhan niya yung tubig, loob tayo dahil tayo, dapat doon pa lang, meron ko ng idea na pati ikaw, kaya lang yan, o pwede, o ginagawa niya, magbigay sa'yo ng guidance, makapekto sa'yo, di ba? Yung influence ng sun, ano? Ano ang influence ng sun rays? Anong nangyayari? Anong ginagawa ng sinag ng araw? Nag-disinfect. Ha? Disinfect. Disinfect. Okay. O yung mga una, yung mga, mga, yun. mga kama, isa sa marami, mga okay. sampay, isa sa marami. Yung sun's rays, ha? Meron niyang laser, radiation. Okay. So, okay. yung heat na yun, heat na rays, na radiation, it could harm. And, hmm. it could, could bless. Oh. Cure. Cure. Oh. Pwede kang mag-cure. Pero, pag sobra, sobra makakar. It could harm. Makakaharm. Pero paano mo ma-detect, paano mo malalaman ng effect ng, sa tao na galing sa araw ay meron siyang connection sa tao? Paano mo ma-detect? Kung mabuti? Kung an- ano man yung na-detect mo, kung ano man yung ginagawa niya sa'yo, which is heat or cold, kasi pag may heat, meron cold. Oh. Ang ibig lang sabihin niya, heat and cold na yan, tinatamaan niya pareho ah. yung katawan ng tao na nagpo-produce ng temperature hmm. na maibig o malamig. So pagka tinamaan niya ng, ng rays na apekto ng ating temperature whether malamig o mainit ay pati yung isipan mo apektado mm. oh, apektado apektado ka kung malamig, anong effect sa isip? hindi masaya hmm? relax 